Så kan vi lige snakke om fodret her. Jeg har fået en lille prøve med at det valpefoder, som Kari har fået hen ved opdrætter. Og det er den prøve. Nu bliver det spændende med to hunde her. Ah, ah. Den prøve har jeg jo hældt oven i her. Så det er lidt blandet. Her i starten sørger jeg for at få en god del af hendes eget. Sådan der, det var cirka 3 kvart dl over i skålen. Så tager vi skålen. Så skal der lige noget vand i. Sådan der. Og så kan det stå og hvile. Den første mix her, der er der lidt mere af hendes foder, og lidt mindre af det foder, jeg selv har købt. Så er det fodringstid. Når jeg holder skolen sådan her, så får hun lige stille lidt, at jeg tager ikke fodret fra hende, men jeg hjælper hende. Tis! Ja, der giver hende simpelthen en, en enkelt tiskommando, fordi interesseret i, at hun på sigt kan tisse på kommando. Jeg vil gerne have, at hun forholder sig ro på tæppet. Nej. Tæppe. Tæppe. Så vi har taget en, fører hende ned, tæt væk, det kommer vi til at gentage rigtig mange gange. Hun vil gerne hoppe op, og hun skal lige finde ud af, at det er roen, jeg vil have. Så altså enten så hjælper jeg hende til at finde ro, når hun hopper op, eller også så øh, vælger jeg, at når hun ligger i ro, så får hun sådan helt automatisk her, kastet ned på tæppet. Så skal hun lige have fundet ud af, at hun godt kan stole på hendes næse, at når der er noget i den, så kan hun godt følge det. Sådan. Så her i dagtid, der har jeg taget hendes bord ned til hende. Det er sådan, at hver aften, der tager jeg det med ovenpå, og hver morgen tager jeg det med ned. Så hun har sin hule her i løbet af dagen. Nu har hun i hvert fald spist, og hun har leget, og hun har tisset, og hun har lavet stort. Tænker, det er ved at være sådan, at hun godt kunne tage sådan en lille lur. Så det vil sige, at vi skal ind og have lavet et træning nu. Første dag her, der bruger jeg rigtig meget tid på bare lige at være sammen med hende og nu hende godt igennem. Hun har en hel masse små sår, det har de altid, når de kommer fra opdrætter, fordi de er leget med de andre valper. Så i stedet for at hun krasser med sin 
snegle, så nu så jeg hende godt igennem i stedet for. Så jeg kigger ørerne, jeg kigger tænderne, jeg kigger øjnene, og jeg sørger for at nuske poterne rigtig godt. Og bare være sammen med hende, og hun finder ro i, at jeg øh, egentlig bare er over det hele, og hun er fuldstændig tryg ved mig. Nu er hende her jo nemt, fordi hun har været meget i hænder for opdrætter af. Jeg har ikke noget imod, at hun bider i mine fingre. Det jeg gør, det er, at jeg lader hende bide hæmning, og det gør jeg ved at bruge valpenes eget piv, når det er, at det gør ondt. Så hårdt hen. Lidt, lidt. Kai faldt i søvn her, efter vi lige havde hygget os lidt. Så jeg vil sådan set benytte muligheden for at prøve at se, om jeg kan få lagt hende ud i transportkassen. Så turen hjem i går, øhm, der var hun øh, en del stresset over vibrationerne i bilen. Det jeg gjorde, det var, at jeg valgte at holde ind på halvvejen. Hun lige øh, fik lov til at komme ud. Der sad jeg med hende rigtig længe og bare krammede hende. Hun blev så stresset i bilen, at hun ikke tog imod godbider, og hun øh, fik heller ikke øh, det normale indtag af foder i løbet af dagen efterfølgende. Men det er jeg ikke så nervøs ved, fordi lige en enkelt dag, det, det skal nok gå fint nok. Natten var sådan set rigtig, rigtig fin. Vi havde brugt øh, dagen i haven, og vi fik spist og slappet af osv., og, og hun var træt nok til, at hun egentlig bare lagde sig på tæppet. Så blev det sengtid, og jeg havde gjort klar op ved sengen, som I havde set. Jeg sørgede for, at den bamse, hun havde med i valpekassen, den kom op i buret. Så startede jeg med at sætte hende ned på tæppet foran transportkassen og viste hende, at hendes bamse var derinde. Det var en, en stille og rolig nat, og hun var tryg og rolig ved det. Og hun øh, viste mig, at hun godt selv kan finde ud af at søge tæppet og kassen. Hun er en, en stærk pige. Hun er også en blød pige, som har brug for en masse krammer. Men generelt så ved hun godt, hvad, hvad hun vil. Øh, så det er jeg ikke så nervøs for. Hun skal nok øh, klare den rigtig, rigtig fint. Så har Kai været øh, med op og afleveret vores ældste dreng i skole. Og det gjorde vi ved, at hun kom på sin første øh, rygsektur. Så hun sidder på maven af mig. I en lille rygsæk. Ja, det er god. Og det er sådan, at den rygsæk her, den har sådan en ekstra stop her til at holde. Så jeg er ikke bange for, om lynlåsen den skulle gå ned. Jeg sidder her i siden, og jeg har godbidder ned i lommen, som jeg hurtigt kan give hende undervejs. Og det der med at få hende ind i tasken, det er lidt det samme som at få hende ud. Så der er den stråphørne, som, som sidder og holder, så lynlåsen ikke glider ned. Og så kan jeg lige hive ned sådan der. Og så får hende lige så stille ud. Sådan. Så skal vi også lige have renset ørerne i dag. Jeg kører lige 8 dage her, hvor jeg renser hver dag. 
og så derefter så kan jeg gå ned til at rense en gang om ugen. Øhm, jeg bruger den her, fordi den er mere mild. Men før jeg på nogen som helst måde propper den her i ørerne på hende, så øh, skal den lige tempereres først, fordi de opbevarer sig altså i køleskabet. Det her det handler ikke om, at hun skal ligge på ryggen. Det her det handler om, at jeg har set, at hun har lidt tændelse i tissekonen. Det skal I lige have ja, behandlet. Så jeg har bare lige en vaskeklud med lidt lunken vand på. Ja, 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 ja. Au, au, au. Når vi så stille og roligt, så kan vi sætte dig ned, ikke også? Ja, det er godt. Sådan der. Sådan der. Ja, det er godt. Sådan der, din lille pige. Det er okay, skat. Kom ind! Pitchy, sådan da. Det er så stille. Det skal nok gå, en gejs. Pitchy, du! Kom ind! 
Gucci. Kai. Gucci. Sudden. What a ball. Sudden. What a ball. Gucci. Sudden. Sudden. What a ball. Du er jeg god til at følge med. Kai! Dikti! Sådan! Okay, let's go. Så har vi lige været op og hentet et par juletræer. Bravo ved fra, da han var valp, at det er sådan nogle, vi smider godbidder i til en søgeøvelse. Det er sådan noget til at opstarte nærsøet med, og det er også noget, der er lidt ubehageligt i forhold til, at valpen oplever, at der er noget, der stikker. Fordelen med sådan nogle juletræer her er, at der vil være godbidder, der falder ned til bunden, men der vil også være nogen, der sidder op i toppen. De fordeler sig godt i juletræerne. Når vi starter øvelsen, så starter vi kun med et lille træ. Og så efterhånden, som valpen bliver bedre, så kan man også øh, have tre mere. Men det bliver den øh, næste øvelse, vi starter op. Det er simpelthen juletræsø. En fantastisk øvelse. Dikti! Dikti! Det, der skete her, det var, at Kari helt naturligt satte sig foran mig. Øh, hun tog kontakten op til mig. Det er første gang, hun sådan rigtig har gjort det tidligere her på aftenen, da jeg sad inde i siden af sofaen nede på gulvet. Der kom hun hen og fravalgte at kigge på min hånd med godbyder og kiggede op mod mit hoved, men ikke med øjenkontakt. Øh, nu valgte hun så at tage øjenkontakten. Her sad hun også lige foran mig, øh, i stedet for med siden til. Og det gjorde altså, at øh, hun nu forstod det her med øjenkontakten. Fordi jeg stod stadigvæk og rodet med hånden nede i lommen, hver gang jeg skulle hente øh, godbidder, eller i hvert fald når jeg lige skulle have en, en mindre håndfuld. Øh, og det i sig selv gør, at hun har faktisk nu kun brugt to dage på at øh, finde ud af, at det var øjenkontakten, jeg gerne ville have. Og så kan jeg begynde at arbejde videre på det. Jeg skal lige være sikker på øh, her i morgen at hun fortsætter fra det trin, hun er nået til nu, fordi jeg er stadigvæk i tvivl om, om hun kigger på min hage, eller om det er øjenkontakten. Øh, selvom jeg er ret sikker på, at det er det sidste. Så har vi haft glæden af Kai de første par dage. Øh, det er gået rigtig godt. Kai er tryg ved det meste. Øh, hun er ret sikker på sig selv, og hvad det er, hun gør. Til gengæld har vi så også fundet ud af, at øh, Kai simpelthen øh, er en valg med ressourceforsvar. Det betyder, at hvis hun har øh, en pind eller noget andet, hun synes, der er godt eller interessant, så øh, forsvarer hun det faktisk over for Bravo, selvom hun kun er en lille valp. Øh, det betyder også, at vi skal være ret opmærksomme på hendes adfærd. Så har vi også øh, fået startet øh, kontaktøvelser op. Øh, det vil sige, at det er egentlig bare kontaktøvelser i form af navnegenkendelse. Jeg kalder hendes navn. Jeg prøver at få hende til at kigge op, og så får hun en godbid. Min timing i det, kan jeg godt se på nuværende, er ikke fantastisk. Det hjælper, hvis jeg står op og laver øvelsen, fordi så kigger hun naturligt op. Øh, der kan jeg så se, at jeg har det med at læne mig meget forover, og det skal jeg også passe på med, for ikke at trykke hende. Hvis vi lige går ud i haven, så er jeg jo hele tiden opmærksom på, hvor hun er. 
Det betyder, at hvis hun lige pludselig er på vej hen til mig, specielt hvis hun er i hurtig løb, så skynder jeg mig at sige hendes navn, så at jeg kan rose hende rigtig godt, når hun så kommer hen. Det betyder også, at jeg har konsekvent godbider med ud i haven. Øh, hun får rigtig mange godbider. Øh, på nuværende så er det her det, der er tilbage i glasset lige nu. Ud af de tre poser, jeg i, og det her svarer vel til en enkelt pose, som cirka måske en god pose. Øhm, det er klart, at Brava får også nogle af de her, så det er ikke kun hende, der, øh, der tømmer det. Lige nu får hun jo godbider i en, i en lindstrøm. Øh, hun er ikke så gammel. Øh, noget af hendes træning er også godbid tilvænding, fordi jeg har brug for en hund, der er glad for godbider senere hen. Dagens oplevelser. Hun har stresset rigtig meget, både for at hente vores øh, ældste dreng op på skolen, og for bilturen hen til børnehaven, og bilturen hen til at hente juletræ. Øh, og det gjorde, at hun var exceptionelt træt. Så hun blev lagt i transportkassen. Hver gang jeg kan, så sørger jeg for at lægge hende i transportkassen. Indtil videre har vi haft to tisseuheld om dagen, og det er, hvad der sker. Jeg har ikke gjort andet ved det, end at jeg lige stille tager hende, løfter hende ud i haven, og siger, at der skal hun tisse. Så er det ikke sikkert, at hun gør noget ved det, men så går vi lidt tid ud i haven. Den seneste nat er gået rigtig, rigtig godt. Når jeg ser tilbage på natten, så tror jeg måske, at jeg kunne have nået med at have hende ude en gang. Hun tissede alle tre gange, jeg var op med hende. Men jeg tror, det er fordi, jeg misforstår, at når hun tager kontakt, så er det egentlig bare, fordi hun har brug for at blive krammet lidt mere. Øh, og føle sig tryg mere, end det er, at hun har brug for at skulle ud og tisse.